Всем привет! Привет! Вы на канале Вечное Лето. И сегодня мы приехали на набережную в Олимпийском парке и покажем ее вам. Вот так выглядит главная аллея по пути к набережной. Но мы уже здесь... О, привет! Но мы уже в конце нее, потому что мы вот здесь встали на парковку. Парковка стоила, кстати, 200 рублей за целый день. Это хорошо. Да, потому это что хорошо. там, где Сочи, где парк аттракционов, стоит 100 рублей час. Там бесплатно время. А, да, и там не было бесплатного нет. времени, тарификация с первой минуты. То есть, как только вы заехали, сразу должны 100 рублей. Но там огромными буквами написано, что парковка бесплатна, но мелким шрифтом написано, что для инвалидов. Да, это так специально. Что, так что не купитесь на эту уловку. Мы тоже, когда ехали, смотрим, о, бесплатная парковка, заезжаем, а видим, оказывается, что это для инвалидов. И, и тарификация с первой минуты, и час 100 рублей. Сейчас подошли на пляж и выяснилось, что лежаки стоят 250 рублей в сутки, правильно? Ну, не сутки, а целый день. Ну, целый день. И вы можете уходить, потом опять приходить и показываете просто чек. Да. Не надо заново. Да. да. Здесь такое море чистое, да? Да, чистое море. Это не то, что набережная а, в центре Сочи. Да, здесь более чистая вода. Ну, каменистый пляж. А здесь везде каменистый пляж. Вот. Сейчас ехали в машине, по радио сказали, по местному радио сказали, что температура воды 20 градусов. Наташа даже подумала это намочить ноги. Да. Ставьте лайки, чтобы она намочила ноги. Ну все, выходи. Ну все как-то купаются. Это не Таиланд, да? Да. Все, вставай руки. Где тут, мама? Где? Где? А, медуза. Точно. Парни заметили медузу. Я, если честно, не люблю каменистые пляжи. Я больше люблю песочек, хотя песочек постоянно везде забивается, но по камням мне удобно ходить. Вот. Но мне нравится звук, который на каменистых пляжах. Здесь прям чувствуется море, его сила. Ну, камушки такие красивые. Да, камни офигенные, красивые, но ходить по ним, конечно, очень неудобно. Это профилактика плохо. А где-то вон там, на той стороне, у нас Турция. Людей на пляже пока не очень много, хотя сегодня выходной, но я думаю, что пока еще рановато, сезон только начинается, так что это не удивительно, скоро здесь будет людей очень много, я думаю, здесь вообще места свободного не найдешь. А еще видно, как взлетают самолеты, мы же находимся в Олимпийском парке, здесь недалеко аэропорт, и здесь постоянно то взлетают, то садятся самолеты, вид обалденный, море, самолеты, олимпийские объекты, круто. Мне здесь нравится. Красиво. Смотрите, рабочие уже готовят к пляж, к началу 
большого сезона, так сказать, выкладывают такие дорожки, чтобы комфортнее было ходить. Вон там я вижу переодевалки будут, а уже там кто-то переодевается. Спасательная вышка. Я слышал из новостей, что в этом году в Сочи на каждом пляже должны быть спасатели. То ли закон какой-то сделали, то ли что. В общем, будут спасатели профессиональные, там будет переподготовка их. Так что в этом году в Сочи должно быть более безопасно. И если что, профессиональные спасатели вам помогут. Да саму Памелу Андерсон привезут. Да. Нет, но это не точно. Афер лайфхак. Там в начале очень много прокатов велосипедов. И стоит 150 рублей в час. Но если вы отойдете в бок, то там будет 100 рублей. Вообще сама набережная здесь очень большая. Вот тут есть дорожка для велосипедов. Тут пешеходная дорожка. Люди катаются. Проката очень много. Как велосипедов, так и сигвеев разнообразных, гироскутеров. Все, что хотите. Есть машинки велосипеды, есть машинки электрические, на любой вкус. Куча кафешек здесь будет. О, какая девочка едет, ничего себе. Да нет, она, она очень рискованно одета. И за ней, за ней целая свора пацанов едет и торопится, короче. О, он аж вернулся. Такой, о, Прикол, о. развернулся и еще раз, и все за ней. Ну, конечно, молодец. О, здесь будет бассейн, посмотрите. В общем, набережная очень большая, крутая. И мне она больше нравится. Мы сейчас после этой набережной отправимся на набережную в Сочи. И вы сами сравните, что вам нравится больше. Но лично мне больше нравится эта набережная. Она более благоустроенная, она больше, длиннее. И в прошлый раз мы катались здесь на велосипедах. И чтобы не соврать, минут, наверное... 10 или 15 у меня заняло от одного конца проехать до другого. И то я даже не доехал. Ну и, конечно же, сюда вы можете добраться с Сочи на общественном транспорте. Это будет совсем недорого. Скачивайте два ГИС опять же, и там все-все есть. Да, все маршруты, что куда идет. Или же просто забиваете в поиске, что вам нужно приехать, допустим, в Сочи парк. Он здесь недалеко. Его вот видно отсюда с набережной. И вам показывает от вашего местоположения, на какой нужно сесть автобус. Если нужно сделать пересадку, то где, чтобы приехать сюда. Ну и, конечно же, виды на этой набережной гораздо лучше, чем на набережной в центре города. Потому что с левой стороны мы можем наблюдать обалденные горы со все еще снежными шапками. С правой стороны море. Пальмы растут, кафешки разнообразные. Сейчас, конечно, это все еще готовится к началу большого сезона. Но уже очень красиво. Друзья, мы едем на следующую набережную, которая находится в центре города. Но сюда мы еще вернемся, чтобы вечером снять шоу фонтанов. Оно проходит каждый день в 8 вечера. А вот здесь находится въезд на ту самую парковку, которая стоит 200 рублей за целый день. Прямо возле набережной, напротив вот этого замка. Будете здесь, знаете. А еще на этой парковке можно стоять целые сутки с момента, как вы оплатили. Это стоит 200 рублей. И еще вы можете въезжать и выезжать сколько хотите раз. Эта парковка получается гораздо ближе к набережной, чем другая, на которой 100 рублей час. И если вы из нее выехали, то все, вам придется платить по новой. В общем, я рекомендую пользоваться вот этой возле набережной за 200 рублей за целые сутки. Мне очень нравятся дороги в Сочи. Они были сделаны к Олимпиаде и сделаны качественно. Уже 4 года прошло, но я не вижу ни ям, ничего. Но здесь, конечно, и климат благоприятный для дорог. Но все равно сделано качественно, это видно. Но очень много камер. Так что будьте осторожны, соблюдайте скоростной режим. Камер очень много. Друзья, мы приехали. Вот здесь автостоянка. 100 рублей час стоит. Это самое дешевое, самое близкое к набережной, что нам удалось найти. В бесплатных местах, где разрешено парковаться, все занято. Поэтому... 
только платная остается. Здесь набережная, как я уже говорил, не такая красивая, не такая чистая вода. Видите, прибрежная такая мутная какая-то, а дальше уже чистенькая. Но здесь тоже все готовят к началу сезона, уже много строителей, все тут реконструируют, чистят, налаживают. Бассейн, вот смотрите, уже готов. Почти что его только почистить надо, тут все запустить. И, в принципе, все. Но люди уже сидят, отдыхают. Большая часть заведений уже работает. Дата стоит 9 сентября. А -а -а. Температура плюс 30, вода плюс 24. Но это не Но сегодня не 9 да. сентября, но 9 сентября у меня день рождения. Да, вот смотрите, написаны цены на услуги проката пляжного инвентаря. Шезлонг 250 рублей, там тоже, да, было 250? Да. Матрас 50, бунгало 800, день на час 200, качели 150. Но тут что-то было 100, походу, сделали 150. Здесь, как видите, люди уже начинают отдыхать, купаются, но камни здесь не такие чистые, что ли, не знаю, как сказать. В общем, там все это дело, конечно, выглядит красивее. Вон там, вдалеке, где Олимпийский, Олимпийский парк. Вот на этой платформе наверняка вечером проходят тусовки. Написано, что это клаб, пляж и ресторан. Ну, в принципе, классно, конечно, но здесь мне, мне здесь не, не так нравится, как там. Здесь не так удобно, например, покататься на великах. Здесь, в принципе, я не вижу проката этих самых велосипедов. Здесь именно больше пляжный отдых такой, а там больше активности. Это такая проходная, просто гуляют тут еще слева-справа кафешки. А еще хочу заметить, что если на набережной есть туалеты, и они платные, то здесь вообще туалетов нет. Ну, пока что да, вот мы прошли уже, наверное, метров 500, и ни одного туалета еще не увидели. Да. Смотрите, какие классные здесь есть кафешки с видом прямо на море. Получается столик и окошко с видом на море. Очень круто. Давайте посмотрим цены в этом отеле с таким видом. О, ой! Ну, если учесть, что это находится на берегу моря с хорошим видом, то цены, в принципе, приемлемые. А вот еще один, смотрите, с такими красивыми розами. Или кто это? Не розы. Это не розы. Ну, в общем, красивые красные цветы. Я не флорист, поэтому, увы. О, смотрите, здесь есть, как в Таиланде, рыбки. Красиво. Опускайте руку, попробуйте ощущения. Ой. О, можно, да? О, у Обалдеть. Смотрите, а вот на этом пляже еще ведутся работы по благоустройству. По нему ездят тракторы, или трактора, как правильно сказать, и разравнивают его. Похоже, привозят новую щебенку сюда, или что это. Но мне, если честно, она не очень нравится. Она, конечно, более мелкая, и по ней более приятно ходить. Но на вид она не такая красивая, как та, что на пляже в Олимпийском парке. Ребята, не совершайте наших ошибок. В прошлом году, когда мы приезжали с моей мамой, мы ходили в эту кафешку, называется Штурвал, и там очень-очень вкусно, и нас Дорого. там развели. Хотя рассказывала нам тут женщина на входе, что здесь лучший шашлык вообще на, на всем побережье. А вот смотрите, уже более-менее устроенный пляж, выложена дорожка, стоят зонтики, лежаки, люди отдыхают, классно. Но единственное, что на всем пляже, на протяжении всей набережной, мы чувствуем запах краски. Потому что идут активные ремонты, благоустройства, и все это прям, ну прям пахнет краской. Все красят же, все ремонтируют. Ну вот, набережная почти закончилась, осталось буквально 500 метров, а дальше уже идет территория морского вокзала. Здесь такие вот, смотрите, красивые отели стоят прямо на берегу. А вот тут как раз тот самый а, бар Старгород, в котором мы были в первый вечер, частная пивоварня. Бар, ресторан, не знаю, но написано пивоварня, так что будем называть это пивоварней. Здесь очень вкусное пиво и вкусное меню. Еще бы хотел отметить по поводу полиции. Она здесь везде, вообще на каждом углу, грубо говоря, куда ни посмотри, стоит полицейский, либо ППС, либо ДПС, либо просто, ну, патрульные по городу ходят, да, как они сейчас называются, Росгвардия, кажется. Поэтому 
Когда будете передвигаться здесь на машине, будьте аккуратны, соблюдайте скоростной режим, внимательно смотрите на знаки. Лучше пользуйтесь навигатором. Я лично пользуюсь Яндекс навигатором, и пока что он ни разу не завел меня куда-нибудь под кирпич или что-то такое. Поэтому я ему, в принципе, доверяю, рекомендую пользоваться вам. По поводу 2 гиса мы уже говорили, это, наверное, лучшая штука, которую придумали вообще э, из справочников городских. Поэтому, если вы будете двигаться на общественном транспорте, если вам нужно найти какой-то кафе, ресторан, там что-то еще, может быть, паспортный стол, то это все есть в 2 гисе. Ну, а на этом у нас все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Пока!